Dear children, in this video, we will talk about the pollution of air. Why is this pollution of air? One of the major assaults in India. In India, there is a major pollution of air. We will talk about the pollution of air. We will talk about the pollution of air. The pollution of air is a mass. ஓகே வா அது ஒரு அசுத்தமான ஒரு அசுத்தம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான் நம்ம பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குது நிறைய டைப் ஆஃப் பொல்யூஷன் இருக்குது வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் நம்ம நிறைய சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏர் காற்று மாசுபாடு பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏர்னால் என்ன காற்று மாசுபாடு ஸோ ஏர் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியுமா முடியாது ஓகேவா மூச்சு விடாமல் நம்ம இருக்கிறோமா ஸோ நம்ம மூச்சு விடும் போதும் சரி மூச்சை இழுக்கும் போதும் சரி நமக்கு என்ன தான் தேவைப்படுது ஏர் ஸோ அப்போ நம்ம உயிர் வாழ்வதற்கு எது தேவை ஏர் தேவை மூச்சு நின்றுச்சு அப்படின்னா இறந்துட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த ஏர் ஸோ அந்த ஏரில் மாசுபாடு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் நமக்கு நிறைய டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ ஏர்னால் என்ன அதில் எப்படி இந்த மாசுபாடெல்லாம் ஏற்படுது ஸோ என்னென்ன மாசுபடுத்திகள்லாம் இருக்குது பொல்யூட்டன்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏர் அப்படிங்கிறது வந்து மிக்சர் ஆஃப் செவரல் கேஸஸ் ஸோ நிறைய வாயுக்களினுடைய கலவையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏரில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு கேஸ் இருக்க போகிறதில்ல நிறைய கேஸ் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நமக்கு யூஸ்வலாகவே தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இருக்குன்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த நைட்ரஜன்ங்கிறத வந்துட்டு நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ தாவரங்களுக்கு உரங்கள்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் நைட்ரஜன் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மந்த வாயுக்கள் காற்று வந்து மந்தமான மந்த வாயுக்களை மாற்றுறாங்க இனர்ட் கேஸாக மாற்றும் போது அங்கேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனுங்கிறது தான் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடை தான் வந்துட்டு எக்ஸேல் பண்ணுறோம் வெளியிடுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி மரங்கள் பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வந்துட்டு வெளியிடும் சொல்லுவோம் இல்லையா பகலில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆக்சிஜனை இன்ஹேல் பண்ணுவோம் அந்த ஆக்சிஜன் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது நம்மளுடைய இந்த மரங்கள்ல இருந்து தான் கிடைக்குது ஏன்னா ஆக்சிஜனை மரங்கள் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் வெளியிடும் என்ன என்ன இன்டேக் பண்ணிக்கோ கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்டேக் பண்ணிக்கோ இன்ஹேல் பண்ணிக்கோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இந்த அதாவது பிளான்ட்ஸ்கோட வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேவா இந்த ஒளி சேர்க்கைக்கு வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்துட்டு பிளான்ட் வந்து எடுத்துக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நைட்ரஜன் வந்து காற்றில் எத்தனை பங்கு இருக்குது அப்படின்னா செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது மட்டும் இல்லை இதை தவிர்த்து நிறைய கேசஸ் இருக்குது ஆர்கன் நியன் ஹீலியம் கிரிப்டான் ஹைட்ரஜன் ஓசோன் செனான் மீத்தேன்ட்டு நிறைய வாயுக்கள் வந்துட்டு எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஏரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லை வாட்டர் பேப்பர் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது வாட்டர் <laughs> ஏன்னா இங்கேருந்து எவாப்ரேட் ஆகிற வாட்டர் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ அங்கே வே வாட்டர் வேப்பர்ஸும் இருக்கும் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னா ஏர் ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷன் எப் எப்படி அக்கர் ஆகுது ஏர் பொல்யூஷன் வந்துட்டு எப்படி ஸோ நம்ம இன்டோராக இருக்கட்டும் அல்லது அவுட்டோராக இருக்கட்டும் உள்புறம் அல்லது வெளிப்புற காற்று இந்த எல்லா வா காற்றுலேயுமே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வாய்க்களோ அல்லது திடப்பொருட்கள் சேரும்போதோ அதனுடைய ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து நான் அதனுடைய நேச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் சரி அதனுடைய பர்சன்டேஜும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பொல்யூஷன் ஸோ ஏரில் பார்த்தோம் ஒரு நல்ல காற்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா அப்போ அது என்னென்ன அர்த்தம் அந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷனை வந்துட்டு இந்த பொல்யூட்டண்ட் இந்த மாசுபடுத்துறது இல்லையா காற்றை மாசுபடுத்தக்கூடிய இதை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு விதமாக பரி பிரிக்கலாம் ஒன்று ப்ரைமரி பொல்யூட்டண்ட் அனதர் ஒன் செகண்ட்ரி பொல்யூட்டண்ட் ப்ரைமரி பொல்யூட்டண்ட் அனதர் ஒன் செகண்ட்ரி பொல்யூட்டண்ட் இந்த ப்ரைமரி பொல்யூட்டண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டைரெக்டா
கிடைக்கிறது அதாவது வந்துட்டு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து நேரடியாக வந்துட்டு மாசுபடுத்துது காற்ற அப்படின்னா டைரெக்டாக மாசுபடுத்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரைமரி பொலியூட்டன் செகண்டரி பொலியூட்டன்னா இந்த பொலியூட் ரெண்டு மூணு பொலியூட்டன் வந்துட்டு ஒன்றா சேரும்போது திரும்ப அதனால் ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா செகண்டரி பொலியூட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரைமரி பொலியூட்டனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் பர்டிகுலேட் மேட்டர் அதர் ப்ரைமரி பொலியூட்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும் இந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்கள் அந்த ஸ்மோக்கு இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நைட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன்ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா வெஹிக்கல்ஸில் வரும் இல்லையா புகை வாகனங்கள்லேருந்து வரும் இல்லையா பைக்கு பஸ்ஸு காரு ஸோ இது வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் பர்டிகுலேட் மேட்டர் அப்படின்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ அதர் ப்ரைமரி பொலியூட்டன்ஸ் இது மாதிரியான டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்மோக்ஸ் வேறு எந்தெந்த வழியில் வருதோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா காற்றை மாசுபடுத்துது புரியுதா தொழிற்சாலை புகைகள் வாகன புகைகள் டஸ்ட்டு மற்ற எந்த வகையில் வரக்கூடிய புகை எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள்லேருந்து வரக்கூடிய புகை ஸோ இது மாதிரியான எல்லாமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரைமரி பொலியூட்ட பொலியூட்டன்ஸ் முதன்மை மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்டரி பொலியூட்டன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவல் சோன் ஓசோன் கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் அண்ட் ஸ்மோக் இப்போ கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் கலரே இல்லாத ஒரு ஹைலி இரிட்டேட்டிங் கேஸ் ஓகேவா இரிட்டேஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு கொஞ்சம் மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா செகண்டரி பொலியூட்டன்ஸ் இதுவும் வந்துட்டு காற்றை வந்து மாசுபடுத்தக்கூடிய ஒன்று இது டைரெக்டாக அப்படியே வந்துட்டு மாசுபடுத்தாது ஸோ இதில் வந்துட்டு ரெண்டு விதமான கெமிக்கல் காம்போனன்ஸ் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது ஏரில் கலக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு பொலியூட்டன்ட் அதனால தான் இது செகண்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு ப்ரைமரி பொலியூட்டன்ஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பொலி புது பொலியூட்டன் என்னென்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி பொலியூட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாக் பனி புகை ஸோ இதனாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னா காற்று பாதிக்கப்படுது ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஏரில் நிறைய கேஸஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கேஸஸ்ஸுடைய பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது அதில் ஏதோ மாற்றம் ஏற்படுது அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேயோ அல்லது பர்சன்டேஜ்லேயோ சேஞ்ச் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏர்னாலே வந்துட்டு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அதில் நிறைய கேஸஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பொல்யூஷனை ஏற்படுத்தக்கூடியதை தான் நம்ம பொல்யூட்டன்னு சொல்கிறோம் அதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூட்டன் இருக்குது ப்ரைமரி பொல்யூட்டன் செகண்டரி பொல்யூட்டன் ப்ரைமரி பொல்யூட்டன்னா டைரெக்டாக வந்து சோஸ்லேருந்து வர்றது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி பொலியூட்டன் செகண்டரி பொலியூட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இது மாதிரியான ப்ரைமரி பொலியூட்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றுத்தோட ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணுறது மூலயமா கிடைக்க வர்றது தான் என்ன அப்படின்னா செகண்டரி பொலியூட்டன் டைரெக்டாக வர்றதில்ல ரெண்டு மூணு பொலியூட்டன் ரெண்டு மூணு ப்ரைமரி பொலியூட்டன் வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணும்போது அட்மாஸ்பியரில் புதுசாக வர்றது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்டரி பொலியூட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஏர் பொலியூஷனுக்கு காரணமே என்னென்னா ஸ்மோக் ஸோ அது இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரலாம் ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வரலாம் வெஹிக்கல்ஸ்லேருந்து வரலாம் மற்ற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வேறு எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் இது மாதிரி வந்துட்டு வர்றது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய டிசீஸ் வந்துட்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ஏற்படுது நம்மளுடைய எக்கோ சிஸ்டம் என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாதிக்கப்படுது எனி டவுட் தேங்க்யூ